dzīve ir ļoti neparedzama. Vienu brīdi mēs lūkojamies ar smaidu nākotnē, taču otru brīdi dzīve mūs pārsteidz nesagatavotus. Ik dienu var pienākt mirklis, kas liks izskatīties mūsu pasaulē svešai. Arī noteikti tu esi bijis tādā situācijā. Un noteikti tu atminies to brīdi, ka tu vēlējies, lai Eko komanda atlaik kādu ļoti traģisku un zināmu stāstu. Ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē. Un kā izrādās, mēs tur esam jau bijuši. Pirms jūs mums to vaicājāt. 2019. gadā Eko komanda devās uz Liepājas karos cietu, lai atklātu leģendu par balto dāmu. Atraitni bez plīvura. Redzama iemesla, tevi pārņem trauksme un bailes. Neskaidrs šoks, paranoja, nemiers. Panika tik netipiska sajūta, kluži kā murgā, kas liek saprast. Tu neesi viens. Pēc mīra nomalnījušās dvēseles, vistumušākie likteņi atstāja savu nospiedumu kā spogulus pamestā ēkā. Tā ir energija, nezūdoša, nerimstoša un mēzas un šeit, lai pierādītu vai noliegtu, ko tu spītīgi noliec. Mēs esam Eko. As you might all already know, you are currently within the city of Liepāja, and more precisely, its district of Karosta, direct translation meaning warport or naval port. And this district's history starts around 130 years ago, in the end of 19th century, when the Russian Empire decided that they needed a new military port as a home base for the Baltic Sea Fleet and the city of Liepāja, known as the Liepāja Fortress, was part of that same massive build project, which was built and finished within 10 to 15 years. Cost around 120 million golden rubles. Latvian state budget at least times 10. So it really was something only an empire could build with its resources. But what we of course care more about within the city of Karuvast is this building which of course nowadays is known as the Karvasta prison. But in all reality, this building has never quite been a prison. Why not? You will learn that soon enough. But firstly, for what reason was this building actually built? And well, if it would be daytime, you would be able to see that at the very tip of the roof, there is a cross, which shows that this building was built as a medical center, a hospital. Pretty much this entire micro district within Karvasta was all built as a military hospital. So short term means that inside this facility you are not for months or even years, but for days. How many days will depend on the offense you did and of course in your commander. Most usual 5 till 7 with a maximum of 30. For what? For disciplinary penalties. Pretty much everything that steps over the manual of the military. Got drunk, got in a fight, didn't make your bed, didn't clean your uniform. All those and much, much more can land you inside a facility such as this. You're sent here, not by a court sentence, but by your immediate commander's direct written order. That is the reason why this is not a prison. In prisons you put criminals, sentenced men. Here, nobody is sentenced, nobody is a criminal. Only disobedient soldiers. In the year 1944, the Kurland pocket of fortress has been established. And from there, quite a big number of German Wehrmacht deserters, Latvian Legion deserters, saboteurs, spies, traitors are being caught and all of them brought here. But they arrive here not to be re-educated, 
but to await a trial. Trial arrived in the form of three German officers from Königsberg, modern day Kaliningrad. Trial's duration 10 to 15 minutes for a single soldier. Exit scenarios 3. First fetch, concentration camp. Second, penalty unit. And third, execution by firing squad. That is paid around 100 are sentenced to here. They're kept upstairs in left side cells until their final day. Final day arrives when the execution squad arrives. They are taken outside this building, back then still in the building's compound behind the garages on the other side of the street where an execution site was set up. And there they took place. But the executions themselves in most cases were done properly, according to the rules of war. Now we'll be entering one of the specific rooms that are on this floor, being Len Komnata, Lenin's room, political training room, in which a soldier would spend about an hour every day to learn about politics, history, stuff he needs to know. And now we'll be entering the commander's office, which is, well, you could say the most horrific room inside this facility. Horrific room? Yep. Why is that? Well, a soldier is released from this facility only when this facility's commander has decided that he has been re-educated. So if a soldier fails to may follow orders, steps over the manual inside here, far too many times his time here can be extended for pretty much how long it is needed to be. In this room? Well, commander would be in a room. Okay. This would be the deputy's office because, well, you cannot go immediately to the commander. So the first thing a soldier would need to do when he would arrive at this facility is to go through a medical checkup. So, hands in front of you, well, turn around, you're fit, that's the extent of medical checkup. And what would they are looking for? Well, there is some things you can see. Shaking? Well, sh shaking, not so much, but well, I don't remember their proper name for that sickness in English and well, hepatites and stuff like that, but in reality, it is just because, well, manual said it had to be done. If you were, on, were in the military, you wouldn't really have medical issues. But, well, if you were sent here, manual said it had to be done, so they had to do something. As they didn't really care, just this and, and you're more, really and everything's good. It's pretty much just because they had to do it. See the cell is pretty much almost empty. There's nothing inside it. That is because this cell is not in use during the days. Everything here happens according to how the commander says it needs to happen. He is pretty much in a place of God inside this facility. So if a commander says that this cell on the left side of the building is a cell the seaside view, this is a cell the seaside view. It doesn't matter if C is on the right side. The commander told it that truth. Try to speak against him, insubordination, punishment. Inside the cells, minimum two soldiers, but there is no maximum. Is this the cell where the apparent suicide took place? Of the young girl? Well, maybe. Okay, I see. I don't want the hair to get angry. <laughs> Yeah. Now we can enter inside this cell and take a look at many wonderful artistic pieces the soldiers have left us with. Mostly from 1990s. These writings are left by the soldiers? Yep. In 1990s, so both former Soviet military 
and Latvian military on the walls as well. Of course, these writings were not real allowed to be done as well. But the soldiers still did it. Broke a button out from his uniform, something could be scratched on. In the morning, of course, a guard will spot you that you wrote something. He does no need to know which, what you wrote. He can just tell you, you wrote this. Punishment. Inside this cell, there will be no light. No law. Light is only turned on inside here when it's time for inspection. Otherwise, it will always be off. There is no bed, no bucket. When you leave it, you clean it. Usually with chlorine to make it completely sanitary. If you're placed inside this cell for the first time, it means for two hours, standing completely still, your face against the door. Like soldiers do by monuments. If during that time you have moved somewhere else, the light is suddenly turned on and you're not there, extra time. If you move a bit, leg, something, all that can be heard outside. This cell is specifically made for that. Latvian Navy sailor who was inside this cell for three days left a message here about the door reading Isaiah Noelis, exit from hell. Well, you can see Noah from and hell, hell. I noticed that this cell has a concrete window over there. That is made up by purpose, yes? Well, it is meant to for you to torture not the inmates. Not Mental. torture, punish. punish. There is no torture inside here. If you were placed inside here, you knew exactly why you were placed inside here. Does this building have a basement? No. No building inside Karos that has a basement. Because, well, the ground is not good for that. So, storage, attic. And, well, as you already saw, that I'm all the time reaching the light switches. They are that high up because originally lights would never be turned off inside the cells. During the night, they would always be on for a guard to be able to tell what is happening inside. So, they hire you for a purpose. <laughs> Never all day hell sticks for it to be done. Noslēdzot oficiālo daļu, mēs individuāli aprunājāmies ar Robertu par karostas lielāko leģendu – Balto dāmu. Kopš otrā pasaules kara beigām Baltā dāma joprojām klīst pa karostas cietumu. Stāsts par šo leģendu sākās, kad kāds latviešu puisis tika notverts un pārpratuma dēļ ieslodzīts. Viņam bija paredzētas kāzes pēc divām nedēļām. Līgava to uzzinādama metās uz cietumu, lai apraudzītu viņu. Taču, kad viņa nonāca pie 18. kameras, kur puisis tika ieslodzīts, viņai paziņoja, ka ir ieradusies par vēlu, jo nāves sots ir izpildīts. Pārdzīvojuma pārņemtā meitene darīja sev galu pakaroties, turpat 18. kamerā. No vēlmes būt līgavai līdz naidam pret pasauli. A, kā teiksim, labīgi tas varbūt tāds jautājums uzliet nostāk, bet kā viņa pati pret darbiniekiem, nu teiksim, pret jums izturēt? Tā viņa, principā, draudzīgi. Nu, ja viņa vispār, viņa ir, viņa pēc būtības ir draudzīgi. Viņa, nav, viņa, nav, viņa ir ļoti draudzīga pēc būtības, bet nu, viņa nepatīk, jo par viņu pārāk daudz runā. Jo tad viņa sāk palikt dusmīgi un vai nu arī tīpaši šādos gadījos viņa ir citreiz izdomāt paspēlēties un kaut ko mm -hmm. Ei, Mums tas principis ir tāds, ka mēs darbojamies, lai pierādītu vai noliektu. Mums nav tā darbība tāda, ka mēs ejam speciāli kaut ko provocējam, izaicinam vai nu, rīkojamies, teiksim, neētiski. Mm -hmm. Mēs vienmēr saglabājam to ētiku, kas ir nepieciešama un uh, uz apzināt nekādu agresīvu neizēju vienkārši. Nu, agresīvu viņu noteikti tā. <laughs> nu, jā. Nu, jā, tiešām tas ir viņai vērāk, ja viņas joki ir teikšana tiešām paspēlēšanās spuldzītes, paskrūvēja mm -hmm. sārā, kaut kādu vakaru ieskrūvēja spuldz iekšanā, nākamnē viņa mirgo un izskrūvēja tārā no kādā sakarā. Jā. Durvis kamerām, nu, varās vaļā, varās ciet, cik reiz. A, kāpēc, teiksim, es arī iepazinos mazliet internetā ar to visu pasākumu, es dzirdēju, ka šeit daudz brauc tā cilvēka, kas, teiksim, filmē arī tie paši amerikāņi ir bijuši. Bet tie bija uz četriem dienām aizlēdušos projām. Ah, viņi bija projām, ja? Nu, viņi bija filmēšanas laikā, viņi viņiem tā kārtīgi paspēlējās. Ah, pat tā, jā. Nu, es, protams, nezinu, cik, nu, es tajā laikā vēl šeit neatrados, nu, tad, bet tā vismaz tie 
viņi stāsts tiek, ka viņi bija sig- sigo lesbrokš atpūsties. Bet viņi ir tas uh, galvenais, tas paranormālais avots. Nu, šeit. principā, ja tā to var teikt paranormālais. Un arī viņai, es nezvēju tā taisnība, bet uh, viņai ir kaut kāda tā kā nepatika pret vāciešiem, jo esot atbraukuši šeit, nu, cik es lasīju, protams, internetā, cik tā informācija ir patiesa, ka esot atbraukuši arī kaut kādi vācu turisti, kuri pēc tam nakti esot zvanījuši, lai viņus laiž projām. Un... To ir grūti pateikt, cik man ir bijuši Labi, nav īpaši daudz vāciešu, kas ir baigi nakšņojuši. Man ir, nu, no visu kaut kuriens ir bijuši, kas it kā runā vācijas. Nu, tad vai viņi ļoti labi saprot, ka, ka to esi austriets, nevis vāciets, vai, nu, vai arī glužņai. Nu, bet kā es saprotu, mums tas būtu, bet nu, vai glužņi tā, nu, kā es teicu, viņi nav ļaunu pīgi. Uh-huh, uh-huh. Pirms es sāku strādāt, tad man noteikti bija, ka nu, tāds lietas neeksistē. Nu, tad šeit jau tagad jau ir tāds, ka, nu, iespējams. Tieši jautājums, <laughs> cik jums ir šeit gadu stāši? Man šeit tagad ir, principā, no māju. No Šī vasara, principā, visu. Tad sanāk pāris mēnešu laikā, ja ir tās nu, domas, tik, skatījums... Vasarā, vēl tas vasarā bija tā, nu, īsti nekas nebija, bet mm-hmm. un tagad rudenim, sākot nākt uz septembrim, tad jau... Nu, sāk pradīt tāds, tāds, tā teikt, ka smag liekas, ka, piemēram, tad... Tāds, nu, tādas neizskaidrības lietas. Nu, gadījums, esam vārdi ekskursi, arī, nu, tā padās nakšņotājs vakarā. Dzirdu pirmie stāvā pēkšņi, nu, tā kāds atvērš, atvērš durvs, domāju, ka kaut kas atvests. Mm-hmm. Neviens nav bijis atbrauc. Jā. Bet, nu, kad ne tiešām, nu, devis tā skaņa, teiksim, tā kā vējuš vai kaut kas amies, bet, nu, mm-hmm. durvis atais un aizvērs. Jā, tur tā lieta ir tāda, ka mēs arī e, esam iepazinušies ar ļoti lielu apjomu tās informācijas, kas būtu ar to paranormālo, un tu nekad nevari zināt, e, vai tā ir patiesība, vai tā nu, nav patiesība. Nu, tieši tā, un tikpat labi, tas arī varbūt vējuši kaut kādā veidā iepūšu iekšā, nu. Un tieši tāpēc mēs arī esam šeit, lai pārbaudītu, pierādītu vai noliektu. <laughs> e, vēl jautājums tāds, cikos jūs Tā kā, kur jūs būsiet naktī? Es būšu, nu, es rādīju jau arī Britu viesim. Mm-hmm. Principā šajā pusē restēm taisno pa kreis no šīs puses tajā talpā. Vēl tāds jautājums. Mēs, protams, ar visu iespējamo pieklāju, kas mums ir, centīsimies komunicēt ar viņu, bet varbūt viņai ir kāda konkrēta uzruna, kam mēs varētu vārds vai kaut kas nu, tāds. Tāds lietas es noteikti nezinu, jo tādu, nu, mēs paši viņu... Jo internetā nebēļa, vienkārši viņu sauc par balto dāmu, nu, bet tas, tas ir vis, kā, drīzāk tas tāds. Tā, viss tā sauc, bet, nu, teiksim, varbūt kāds, kas ir vecāk, kas, teiksim, ka šeit ir daudz vairākas gadus zina, viņai ir iespējams to vārdu, bet, nu, es pat pieņem, ka arī nezinu, jo, nu, saka, pat cik neviena no mums šeit īpaši, es... mm-hmm. nav tā lieta, par ko mums īpaši patikt runāt. Nu, es to jau man teicu arī telefoniski. Mēs dosimies iekšā, lai pārbaudītu, kāds ir reāli. Iejot iekšā karostā, vienā no kamerām mēs novietojām rempadu ar statisko kameru. Taču brīdī, kamēr mēs to daram, kamera fiksē šo. Kas tas bija? Dīvaina paskata laitorps? Vai tas ir puteklis? Ko tādu mēs fiksējam pirmo reizi? Jebkurā gadījumā, ja tas ir tikai puteklis, tad tas izskatās ļoti dīvaini. Sveiki! Mēs esam atnākuši ciemos. Mēs esam dzirdējuši daudz stāstus par tevi. Un tagad nāc un parāda sevi. Lai mēs dzirdam. 
atbaru. Kāda ir tev mīļākā krāsa? Zila. Izklausījās, jā. Tu teici zila? Varu pateikt mūsu vārdu kādu, kā mūsu sauc? Ei, dierst! Nu, mums trījiem nevarēja izlikties, vai ne? Līdz šim mēs esam saskārušies nu jau daudz reižu ar to, ka kāds spiritboksā pasaka mūsu vārdu. Taču kāpēc šoreiz mēs esam lielākā šokā kā parasti? Tiem, kas neatminās, tas bija 2019. gads, un tā bija mūsu pirmā pieredze, kad kāds pasaka spiritboksā vienu no mūsu vārdiem. Nu, mums trījiem nevarēja izlikties, vai ne? Nē, un vēl mēs viņš prasa, kā sauc mani? Kā sauc trešo? Ja tu gribi, lai mēs izslēdzam šo iekārtu saki? Labi. Vai jūs nepatiesi apsūdzēt, kad ievietojušajās kamerās? Vai varat izdarīt tā vēlreiz mēs dzirdējām? Tad un tā, visiem karavīriem. Jums tagad ir jādod zārā no savām istabām un jānostās pie sienas mieras stājām. Vai! Ārā! Ārā! Ārā no istabām nostāties pie sienām mieras stājām. Jums jāklausi pavēlēt. Varbūt viņi baidās no šitā? Viņš nav īsts. Viņš jums neko neizdarīs. Nu ko, šoreiz Pēteris palicis vēl spāc. Tagad viens no mums, Pēteris šeit paliks viens. Tavā kamerā meitene. Kur stāsta, ka tu izdarīji dažnā rīdā? Tā visu. Pus divos nākam, Pērta. Šī dzirdēs nostāsts par tevi, ka tu šeit esi atņēmas savu dzīvi, un tevi esi no mīļotā. Cilvēki, lai atsaucās par tevi, viņi saka, ka tu esi mierīgi, un ir kā dažreiz ir daudz pārākstīs. Lūk, tad mēs varam parunāties šo neko dzīvi, kā tev gāja. Par tev pat beidzot visiem laikiem tu varēji skatīt savu sirdi. Un varbūt tāds ir beidzot mīļi. Tu 
vai jūs to dzirdējāt, paklausīsimies vēlreiz. Pēteris pat neuzspēja paņemt spirit box, kad kādas sievietes bals kaut ko sacīja. Vai šī bals piedara baltajai dāmai? Noslēdzot Spirit Box sesiju, tā nu pārņēm spēcīgs izsīkums. 
Varbūt mēs netur atrodamies. Varbūt, ka tev tik tālu nedrāvīt mums. Mēs varbūt varam pārvietoties citu. Tā. Paldies, Baltā dāma. Vai tev viss mierīgi? Tā tā. Čau. Liepājas karosta, dzīva, taču pasīva. Mūsu pierādījuma kvantums nebija liels, taču pietiekams, lai sauktu to par spēcīgu. Un baltās dāmas asaras mēs noslaucīsim, bet negarantēsim atpakaļceļu. Viņas ceļš turpināsies kopā ar mums. Mēs esam Eko.